ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് കൊല്ലം ബീച്ചിനടുത്തുള്ള കൊച്ചിലാമൂട് കളക്ടറുടെ വസതിക്ക് അടുത്തുള്ളൊരു വീട്ടിൽ വന്നേക്കുക നമ്മളിന്ന് സ്റ്റഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കുക സ്റ്റഡ് ആരാന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസം തോന്നുന്ന മനസ്സിനൊരു കുളിർമ വന്നൊരു കാഴ്ച പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളവും ആഹാരവും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതികളൊക്കെ ഇതെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യും അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ വെക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ചൂട് സമയത്തൊക്കെ നല്ലൊരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും ബേഡ്സിനൊക്കെ ചഡ്ഡു ഭയങ്കര ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രൂമിങ്ങിന് വന്ന ഉടനെ ഇവിടെ ഈ ലോണിലൊക്കെ ഇയാളിന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് കാലുകൊണ്ടൊക്കെ കളച്ചു മറിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ഗ്രൂമിങ്ങിന് വരുന്ന തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും സ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല ഷഡിനിപ്പം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് കൊല്ലത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഷിറ്റ്സും ആണ് ഇയാൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡിനെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പം ഇവൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വെയിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഷഡിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഷഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ കൈ തന്നേക്കണം ഇവൻ്റെ ഷഡ് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇവനെ ഗ്രൂം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം വഷളാണ് ഇവൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നല്ല ടെററായിരുന്നു നല്ല ടെററായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തൊടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ കടി ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് വൈറ്റിലോ കയ്യിലോ ഒക്കെ കടിക്കും കൂടുതലും ഇവനെ ഭയങ്കര കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ചൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പേരെ ആ ചേച്ചിയും ഇവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇവനെ അങ്ങ് ഓമന് ഹണി ബണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ട് നടന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ശാസനങ്ങളൊന്നും അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു ചെല്ല കുട്ടി അവിടത്തെ ഇവിടെ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു വാച്ചറും ആമൻ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വന്നാണ്ട് പോയിരിക്കും പുള്ളി തോണ്ട ടൗലും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അതിൻ്റെ ബാത്തിംഗ് ടേബിളാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പം സമയം രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാവുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഷഡിനൊരു പ്രത്യേക ശീലമാണ് കൂടുതൽ മുഷിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷഡ് നമ്മൾ നേർക്ക് വഴക്കൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിട്ടുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു അറ്റാച്ച് മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഷഡ് ഷഡ് ഭയങ്കര ഒരു മെച്ചുരിറ്റി ചിട്ടുവാണ് ഏജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുന്നവർ ഇവിടെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളെ കാത്ത് ഷഡും ഷഡിനെ കാത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റിങ്ങാ ഷ 
ചീറിക്കടിക്കുകയായിരുന്നു അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാൻ നടക്കുന്നതല്ല അതിനപ്പോ മരണക്കടിയൊക്കെ കടിക്കുന്നു അന്നും വലിയ പല്ലൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പം ഓണർ സഡിന്റെ ഓണർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇവൻ കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും സഡിനെ നമ്മള് തളർത്തി അന്ന് തൊട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അടിമയാണ് ഒത്തിരി നാളെ ശേഷം ഒരു ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പം ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കുട്ടിയായല്ലോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തൊള്ളാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല കടിക്കുമായിരുന്നു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല പുതിയ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ആരെയും അങ്ങനെ കയറി ചെന്ന് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നും ഇല്ല സഡന് 
അരി വന്നു പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നെ തൊടാനും പൊക്കാനൊന്നും അപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ വാഷർ മാമിനോട്ട് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തുള്ള ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ സർവെൻറ്റിനും എല്ലാം ഇവന് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഇവൻ്റെ ഡയറ്റും എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സർവെൻറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണിത് ഈ ലോണും പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് പോപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം നന്നായിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ടൗവൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല രസമോ തുടയ്ക്കുന്ന ആൾക്കൊരു സന്തോഷമോ സ്റ്റഡിനെ ഒരു സന്തോഷമോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ അവർ സ്വന്തം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൗവൽ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ടൗവൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്രൂമിംഗ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൗവലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മുഷിപ്പ് പെറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓണേഴ്സിന് ഫീൽ കിട്ടണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൗവൽ നല്ല രീതിയിൽ അബ്സോർവ് ആകുന്ന ടൗവൽ നിങ്ങൾ അവർക്കും വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുക കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ടൗൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം കടകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കുള്ള ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല തുണികളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് നല്ലത് ടൗവലൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഭയങ്കര സ്റ്റാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹത്തെ എല്ലാ വെള്ളം തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് അതിന് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങള് വേഗം തീർത്തിട്ട് പോയല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ റോക്കി ബൈ ആക്കരുത് ഈ ടൗവലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളം പോയാലും ടൗവല് വെറ്റ് ആവത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു അബ്സോർവൻറ്റ് ടൗവലാ അത് നല്ല രസം തന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ്സ് ഏത് അനിമൽസ് ആയാലും നമ്മളായാലും ഹൈജീൻ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല നമ്മൾ ഹൈജീൻ ആയിട്ട് അവരെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റഡ് അതെ 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 സ്റ്റഡിന് ഇത്രയും വർഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടൊരു മുമ്പായാലും തന്നെ ഇവർ നന്നായിട്ട് ഇവനെ കെയർ ചെയ്ത് ഹൈജീൻ ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് അവർ നല്ല ഒരു ഇയർലി ഇയർലിയോ ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് കൂടുന്തോറും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ്സിന് ഒരു ജനറൽ ചെക്കപ്പ് ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആയി സെക്യൂരിറ്റി മാമൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോളറാണ് അത് ഇവന്റെ സ്വഭാവം മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി മാമൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പോയതാ പുള്ളിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്തൊക്കെ വേണം അവന്റെ സ്പ്രേ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാം ഡോഗ് 
ഇതിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഹെയർ ഡ്രയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ദേഹത്തിങ്ങനെ നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസൊക്കെ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിപ്പോൾ ഒത്തിരി ശിശുവിനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്കിലും അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് അറിയാത്ത പക്ഷം ഫുൾ ഡോസിന് ഒന്നര മാസത്തിൽ ഒരു മാസത്തിലൊക്കെ ഫംഗസ് പിടിക്കുന്ന കാണാം ശരീരം ഇവിടെയൊക്കെ നനവ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഫംഗസ് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ല വെള്ളം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന ടൗവലും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ഒരു ഹെയർ ഡ്രയറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രമേ ശിശുവിനെ വാങ്ങിക്കാവൂ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ആളല്ല ലൈഫ് ലോങ് ഇവരുടെ ലൈഫ് ലോങ് വരെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൂടെ ഇരിക്കാവുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് വേണം ഇവരടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഹെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് വേണം എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊരു രണ്ടായിരം രൂപ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നടക്കുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഡ്രയറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നല്ല കോമ്പുകളൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താതൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടി വി ഉണക്കി വൃത്തിയാക്കി കുടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടുവിൻ്റെ റിയൽ സ്വഭാവം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അതിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവാൻ തുടങ്ങി ടൈം കഴിഞ്ഞു സിഗ്നൽ ണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണെങ്കിൽ തമ്മി തമ്മി ഉടക്കിയിരിക്കുന്ന മുടികളെല്ലാം ഇത് ജീവമ്പത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം പഴയ രൂപത്തിൽ വന്നോളും നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കൊക്കെ ആവും ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു ചീപ്പാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചീപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ലെയർ ചീപ്പി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടുള്ള ജടയെല്ലാം പോയ ശേഷം ഈ സ്ലിക്കർ കോമ്പ് വെച്ചൊക്കെ ചീപ്പി കൊടുക്കാം വീണ്ടും ജട ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ കോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് കോമ്പുണ്ട് അതിപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റഡിന് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ചെവിയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഉള്ളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് ചീപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയൊന്നും ജട ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നോളും ഉള്ളുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉള്ളുള്ള ഹെയർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കോമ്പ് വെച്ച് ചീപ്പ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിക്കർ കോമ്പ് വെച്ച് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഒക്കെ ചീപ്പാം ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ലുക്കായി ഇനി നമുക്ക് മുടി കെട്ടാം ഹെയർ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി ആള് മുടിയൊക്കെ നല്ല സേഫായി ഹായ് ഷഡൂ ഷഡൂ ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഷാമ്പും കണ്ടീഷനൊക്കെ ഇട്ടതോടെ ഷഡ് നല്ലതാണ്ട് തൂവെള്ള നിറത്തിലായി ഇനി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജട പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് ഹെയറൊക്കെ കോമ്പ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഷഡിന് താഴോട്ട് ചാടിക്കൊള്ളാൻ മതി കേട്ടോ ഇനി സമയമൊക്കെ തന്ന സമയമൊക്കെ തീരാറായി ഷഡ് നമുക്ക് തന്ന സമയം കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് സമയം അതായില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 
സാധാരണ ഗ്രൂമിംഗ് സെന്ററിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ സ്റ്റഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റഡ് ആണ് സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്റ്റഡ് നമുക്കൊരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കേൾക്കണം കോൺട്രാക്ട് ബേസിലാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇനിയിപ്പം പിന്നെ പ്രായമായി അയാള് പ്രായമായി നല്ല നല്ല ആരോഗ്യം കേട്ടോ തിരിച്ചു പിടിക്കും നമ്മളിപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് സ്റ്റഡി ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഇവൻ നല്ല ഒബീഡിയന്റ് കേട്ടോ വളർന്നു വന്ന ശീലങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെങ്കിൽ മുടയാ വലിയ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് വീലർ ലാബ് ഗ്രേഡൈൻ ഡോർമാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് ജാടപ്പുറത്തൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരും കയറരുത് കടിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പേടിപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട് ചിലർ നല്ല ഹരത്തിന്റെ പേരിൽ വരുത്തുന്ന വളർത്തുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുഞ്ഞു ബ്രീഡുകളെ കുറിച്ചൊരു നോളജ് വരണം കാരണം ഇവരെ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇവർ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ബ്രീഡുകളാണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് സുഖമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടെ കൂട്ടാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ച് വളർത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത്ര വർഷം തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളവിടെ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ കുറയ്ക്കും കുറച്ച് അവിടെ സാറിനെയൊക്കെ അറിയിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ആര് വന്നാലും ഇയാൾ അതിൻ്റെ ഗാർഡിങ് നേച്ചറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്ന സമയത്തും ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കും മക്കളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രഹനാഥൻ ജോലിക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ ഇവരെ വാങ്ങിക്കുന്ന വർക്ക് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അത് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ
ഷെഡിനെ ഇറക്കി വിടാനുള്ള ഒരു വാരാട്ടര സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്ത പണിയാണ് നഖം വെട്ടല് ഷഡിന്റെ ഈ കാലിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയേക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയിലൊക്കെ നടക്കാൻ നേരത്തെ അഴുക്ക് പറ്റൂന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ കട്ട് കാലിലെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അപ്പൊ കാല് വൃത്തിയിടൊന്നും ആവത്തില്ല ഇനി ഇത്ര നടന്നാലും ഇനി നമുക്ക് സ്പ്രേയും കൂടി അടിച്ച് ഇടാം ഷഡിന്റെ അങ്ങനെ ഗ്രൂമിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വിട്ടേക്കോ ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിച്ചു സ്പോട്ട് വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചഡ് ഷിട്സു ആണ് ആള് ഇയാള് ചൈനീസ് ലയൻ ഡോഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഇയാളുടെ രാജ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിലാണ് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രീഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരെ ഹെയറ് സ്കിന്നും പിന്നെ ഓറൽ ഹൈജീനും അപ്പം പൊതുവെ നമ്മുടെ കോട്ടും പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവരെ വായും കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത ആദ്യത്തെ ഷിട്സുമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ആളുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അയാളെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ ബ്രീഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഗായ്സ് ബൈ ബൈ